امشب در 24 واکنش های جهانی به آزمایش موشک خیبر در ایران آمریکا این اقدام رو تهدیدی برای منطقه و جهان خونده و فرانسه اون رو محکوم کرده دریافت جنگنده های F-35 و موافقت با غنیسازی اورانیوم در عربستان رسانه های اسرائیلی از شروط ریاض برای عادیسازی رابطه با اسرائیل پرده برداشتند. محکومیت حمله به محمد رضا علی پیام در تجمعات ایرانیان در لندن حزب مشروطه ایران در بیانیه میگه مسمومیت فضای سیاسی فقط به نفع جمهوری اسلامی از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام و وقت بخیر وزارت خارجه آمریکا در واکنش به آزمایش تازه ترین نسخه موشک های بالستیک دوربرد جمهوری اسلامی به خبرنگار ایران اینترنشنال مریم رحمتی گفته توسعه و تکثیر موشک ها تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان فرانسه هم این اقدام رو محکوم کرده و اون رو ناقض قطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خونده جمهوری اسلامی ساعتی پیش جدیدترین محصول موشکی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع به نام خیبر که از خانواده موشک های بالستیک خرم شهره رو رونمایی کرد به گزارش رسانه های دولتی این موشک 13 متری با برد 2000 کیلومتر مجهز به سر جنگی از نوع شدید انفجار با وزن 1500 کیلوگرم کیلوگرم مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ماست مریم بیشتر به ما بگو که وزارت خارجه آمریکا به تو چه گفت فرداد اولین موضوعی که وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به من بهش اشاره کرده این هستش که دولت آمریکا آگاهی داره از اینکه جمهوری اسلامی ایران آزمایش کرده این موشک بالستیک رو در ادامه این بیانیه که به ما ارسال شده وزارت خارجه آمریکا توسعه و تکثیر برنامه, موش... برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای منطقه و جهان خونده در ادامه همچنین وزارت خارجه آمریکا تایید کرده و تاکید کرده که دولت بایدن ادامه خواهد داد که استفاده بکنه از ابزارهای متعددی برای محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه گفته شده که دولت بایدن تحریم‌های جدیدی وضع خواهد کرد و همچنین محدود خواهد کرد قابلیت انتقال این فناوری که در برنامه موشکی جمهوری اسلامی از خارج معمولا تهیه میشه در ادامه همچنین به نقض قطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل اشاره شده قطنامه ای که در اون شورای امنیت مشخصا محدود کرده جمهوری اسلامی رو برای اینکه بتونه توسعه بده برنامه موشکی خودش رو دولت بایدن و وزارت خارجه آمریکا تاکید کردند که جمهوری اسلامی با این که داره این کارها رو انجام میده و برنامه موشکی خودش رو توسعه میده در واقع داره توهین میکنه به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین قطنامه های این شورا در ادامه همچنین وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای در پیدا بکنه میتونه حتی خطرناکتر از این عمل بکنه و به همین دلیل هست که دولت بایدن متحد هست که از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هستی جلوگیری بکنه در ادامه باید اضافه بکنم که نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل هم در پاسخ به ایمیل من تاکید کرده که جمهوری اسلامی داره جمهوری اسلامی ایران داره قطنامه های شورای امنیت رو نقض میکنه و این میتونه امنیت منطقه و جهان رو به خطر بندازه همونطور که تو هم اشاره کردی فرانسه هم این آزمایش موشک بالستیک خیبر در ایران توسط جمهوری اسلامی ایران رو کلا مورد انتقاد قرار داده و دوباره تاکید کرده به نقض قطنامه شورای امنیت در ادامه باید همچنین اضافه کرد که رس سانه های آمریکایی هم خیلی واکنش نشون دادن به این موضوع فرداد و تمام رسانه ها و خبرگزاری های جریان اصلی به این موضوع پرداختند که چطور جمهوری اسلامی با تمام تلاشی که داره آمریکا و کشورهای غربی انجام میدن باز هم داره به توسعه برنامه های موشکی خودش و همچنین برنامه هستی خودش ادامه میده و هیچ توجهی به قطنامه های 
سازمان ملل و تلاش های کشورهای اروپایی و آمریکایی نمیکنه و همچنین به موضوع اسرائیل تمرکز کردند که چطور موقعی که این آزمایش رو انجام داده جمهوری اسلامی و همچنین رونمایی کرده از این موشک بالستیک مشخصا عنوان کرده که این موشک میتونه اسرائیل رو مورد هدف قرار بده و این میتونه واقعا نگران کننده باشه برای کسانی که در واقع همتایان هست همتایان کشورهای آمریکایی و اروپایی که نگران اختلافات میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هستند ممنونم از تو مریم رحمتی همکارم از نیویورک همطور که مریم هم به درستی اشاره کرد به نظر میاد که اسرائیل یکی از اهداف اصلی باشه حتی در این مراسم ماکتی از بیت المقدس مسجد الاقصی در بیت المقدس یا اورشلیم هم به نمایش در اومد فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استدیو با ماست پیامی روشن هست به اسرائیل اینطور نیست بله پیام روشنی به اسرائیل میتونه باشه به خاطر اینکه به حال موشکی هست با قابلیت های قابل توجهی که از پیشرفت ترین موشک های ایران هست به خصوص با سوخت مایع در مثلا در کنار موشک اماد پیشرفته ترین موشک سوخت مایع جمهوری اسلامی هست 2000 کیلومتر برد داره خیلی قابلیت های جدیدی براش ایجاد کردن که میتونه خیلی سریعتر آماده بشه برای شلیک و بدنه محکمتری داره میتونه در جاده های خیلی ناآماده با این خودروهای ویژه هم و پرتابش جابجا جا بشه با سرعت بیشتری و شاید مهمتر از هر چیزی سر جنگی بسیار بزرگی داره بین 1500 تا 1800 کیلوگرم صحبتش هست که وزن سر جنگیش هست هم میتونه نوع تک انفجاری باشه و نوع بارشی هم میتونه داشته باشه که چند هدف رو همزمان مورد هم به قرار بده و نوع سوختش هم اونطور که گفته میشه نوع سوخت جدیدی هست هایپر که این امکان رو میده که اون اکسیدایزر و سوخت مایع موشک بدون نیاز به یک سیستم آتش زنه که یک, یک وسیله پیچیده ای هست که میتونه خراب بشه و اون قابلیت اطمینان موشک رو کم بکنه مورد استفاده قرار بگیر خود به خود اینا در تماس با هم آتیش میگیرن و احتراق رو ایجاد میکنن بسیار این قابلیت رو میده که اینا در مخازن موشکی خودشون در پایگاه موشکی برای مدت قابل توجه نگهداری کنن و خیلی سریع آماده شلیک بکنن از نظر بورد خب بورد 2000 کیلومتر که میگم به اسرائیل میرسه ولی من یادم میاد فرماده نیروی هوایی سپا یک زمانی گفت که ما ترجیح میدیم اسرائیل رو با موشک های سوخت جامد مورد هم قرار بدیم از جمله سه جیل که برای این منظور طراحی شده بود حالا دقیقاً منظورش رو شاید به خاطر این باشه که موشک های سوخت جامد میتونن با سرعت خیلی بیشتری به هدفشون برسن حدود 10 برابر سرعت صوت و در مقابل پدافند موشکی میتونن مقاومت بیشتری داشته باشن این نوع موشک های سوخت مایه معمولا سرعت کمتری داشتن ولی حالا صحبت از هشت ماخ میشه در مرحله ورود به جو که شاید به نوعی من چند سال پیش مقاله نوشتم که احتمال میدم که شاید موشک خورمشه رو به طور مشخص برای تهدید اروپا ساخته باشن یعنی موشکی هست که الان الان به قسمت های جنوب اروپا بردش میرسه ولی انواع دوربرترش یا همین موشک خورمشه با سر جنگی کوچیک‌تر و سوخت بیشتر میتونه قسمت قابل توجهی از اروپا رو مورد تهدید قرار بده فرمانده سپاه هم قبلا چند بار تهدید کرد اروپا رو که اگر نسبت به ما و نسبت به برنامه موشکی ما جنبه متخاصه می داشته باشین ما میتونیم برد موشک همونه بیشتر بکنیم طوری که کل اروپا رو مورد, مورد تهدید قرار بده بنابراین خورمشه نه فقط موشکیه با قابلیت تهدید کردن اسرائیل برکه میتونه به طور بلغوه اروپا رو هم تهدید کنه به اروپایی اشاره کردید فرانسوی ها میگن که این ناقض قدنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل هست چقدر فکر میکنید که بر این مبنا ممکنه پربنده رو به شورای امنیت ببرن؟ این احتمال وجود داره به صورت بالقوه این موشک به خاطر اینکه طراحی شده به نظر من و به نظر خیلی دیگه از جمله آقای پومپیو نخست وزیر آقای ترامپ که وزیر خارجه دولت آقای ترامپ 
که این موشک کارایی قابلیت حمل کلک هسته داره کاملا به نظر من این درست هستش چون اگه برگردیم به پرونده هسته جمهوری اسلامی نگاه بکنیم به پروژه 110 و 111 از زیر مجموعه پروژه آماد و القدیر که از سال 2002 شروع شده بود در برنامه هسته جمهوری اسلامی و یکی و وصولیتش هم طراحی یک کلهک هسته ای با ابعاد مناسب برای قرار گرفتن در دماغه یک موشک شهاب سه بود که 560 میلیمتر قطرش بود 1220 میلیمتر هم طول اون کلک هسته قرار بود باشه و این کاملا کاراش هم انجام شد تراحی ها انجام شد و به مراحل خیلی خوبی رسید حتی آژانس بینومللی انرژی اتمی هم در چندین مورد که اسنادی که از ایران خارج شده بود به غیر از اسناد آرشیو هستی بلکه یک هارد درایوی که خانم آقای ناصری که یکی از دستیاران آقای فخری زاده بود از از ایران خارج کرده بود تشخیص دادن که این اطلاعات درسته و جمهوری اسلامی داشته روی این تر... کلک هستی کار میکرده بنابراین ولی ببخشید حرفتون قطع میکنم حتی اگر هستی نباشه با توجه به اندازه کلاهکت و اگر از سلاح های متعارف هم استفاده بکنن تخریب بالایی میتونه داشته باشه اینطور نیست بله میتونه تخریب بالایی داشته باشه ولی در قطنامه 2231 تصریع شده که موشک هایی که قابلیت هم طراحی شدن برای حمل کلک هستی که به نظر من خیلی عجیبه این این جمله ای که حالا جمهوری اسلامی خیلی سعی کرده که این وارد بکنه ام. فکر کرده که میتونه ایمن بکنه اونها رو از مجازات های بازی داره دیگه ولی ولی میتونه کاملا... که قصدمون هسته‌ای نبوده ولی کاملا مشخصه که بیشتر خیلی از موشک های جمهوری اسلامی کاملا قابلیت حمل کلک هسته‌ای دارن به ویژه موشک خرمشهر به خاطر اینکه 1.5 متر قطر این موشک هستش و سر جنگیش کاملا قابلیت حمل کلک هسته‌ای داره ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استودیو به گزارش روزنامه یدیوت آخرونوت ریاض برای عادیسازی رابطه با اسرائیل شرطهایی رو در نظر گرفته دریافت جنگنده های اف 35 معاملات تسلیحاتی جدید با آمریکا و موافقت واشنگتن با برنامه غنیسازی اورانیوم در عربستان از جمله شروط مهم ریاض برای آمریکاست واشنگتن و ریاض از دولت اسرائیل هم خواستن طرح اصلاحات غذایش رو کنار بذاره و مذاکرات صلح با فلسطینیان رو از سر بگیره به گزارش شبکه تلویزیونی دوازده اسرائیل مذاکرات فشرده ای بین آمریکا اسرائیل و عربستان با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در کنار دیوید بارنیا رئیس موساد و مقامات ارشد نزدیک به محمد بن سلمان جریان داره حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ماس آقای آقایی اگر این گزارش ها درست باشه به نظرتون چقدر این احتمال وجود داره که آمریکایی ها حاضر باشن این امتیازات رو به گاز بدن خب ببینید به نظر میرسه که عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان اجتناب ناپذیر هستش ولی به این معنا نیستش که به یک شبه رخ خواهد داد حتی ممکنه در مدت هم رخ نده ولی به هر حال این چرا اجتناب ناپذیر آقای آقایی بدر این که ملاحظاتی را حتی دولت بایدن داره به نظر می که یک اولویت هست برای دولت بایدن که تا 6 تا 7 ماه آینده البته خیلی خوشبیناره به نظر می رسه اونا بتونن در واقع این عادی سازی بین ریاض و اسرائیل رو در واقع داشته باشن گفتم خوشبینانه هستش یک دلیلش می این باشه که ما الان شاهد نفوذ چین تو منطقه خاورمیانه هستیم همین توافق عادی سازی بین جمهوری اسلامی و عربستان به نوعی از نفوذ چین توی منطقه داره حکایت میکنه دولت بایدن در این حال که اختلاف پوتی رو با ریاض داره نمیخواد که کاملا منطقه دو دستی تقدیم چین بشه بنابراین سعی میکنه که از یک طرفی با این عادیسازی احتمالی رابط بین عربستان و اسرائیل به نوعی اون باناس بکنه نفوذ چین رو در این حال سعی بکنه که کشورهای منطقه در راستای اون گسترش توافقات ابراهیم یعنی که عادیسازی رابط بین کشورهای عربی و اسرائیل بتونن در واقع کشور منطقه به یک سازوکاری یک نوع مکانیزمی و به نوعی بالانس قدرت و موازنه قواه در اون ساز به منطقه برسن که کشورها خودشون بتونن مدیریت تنش بکنن در واقع توی منطقه و از مقران ها کم بکنن که این اجازه بده یالات متحده که از منطقه به تدریج خارج بشه یا اون تعهدات نظامی و امنیتی خودشون نسبت به شرکای خودش کمتر بکنه چون آمریکا اولویت بسیار بسیار مهمتری داره از جمله مقابله با چین توی آسیای شرقی به خاطر همین این عادی سازی روابط بین عربستان و اسرائیل به نفع دولت بایدن ازش ولی 
یک سری شرط و شروط عربستانی ها در واقع مطرح کردن مثل همین بتونن آمریکا به نوعی یک گارانتی زمانتی رو بده به عربستان مثل ناتو که در برابر تحدیه اعتمالی جمهوری اسلامی ایمن باشه عربستان بروش تسلیحات پیشرفته مثل جنگنده های اف سی و پنج و کمک آمریکا به عربستان در مورد برنامه غنیسازی اورانیوم البته برای مصارف سول آمیز و مصاری از این دست جالب اینجاست که عربستان به هیچ وجه اون مسئله در واقع سره عرب و سره عرب و عرب و اسرائیل رو در واقع مطرح نکرد یعنی مسئله فلسطین پیش شرطی نیست برای عربستان برای اینکه بخواد در واقع به نوع این عادی سازی روابط با اسرائیل در نظر بگیره این بحث غنی سازی اورانیوم چقدر میتونه پاشنه آشیل یک توافق احتمالی باشه برای اینکه همین الان هم میدونیم که چقدر نگران برنامه هسته ایران هستن و رقابت های منطقه ای درسته که میگن برنامه صلح میزه ولی بالاخره آینده رو کسی نمیتونه پیش بینی بکنه چقدر ممکن هستش که چنین امتیازی به ریاض بدن ببینید عربستان بسیار نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستش اونا به عنوان یک نوع در واقع کانتینجنسی یک احتمالی در نظر میگیرن که ممکنه که جمهوری اسلامی اون زمان گریز رو ازش عبور بکنه و به نوعی در واقع به بمب اتم دست پیدا بکنه بنابراین اونا به خاطر همین چنین ضمانت امنیتی رو از آمریکا میخوان که در واقع به عربستان اجازه بده که تا قنی سازی اورانیوم بکنه ولی به هر حال به نظر میرسه که عربستان یک دکتورین جدیدی هم تو سیاست خارجی خودش ایجاد کرده یعنی در رابطش در رابطه بین المللی خودش به خصوص با آمریکا و چین و روسیه میخواد استقلال راهبردی داشته باشه یعنی هم با آمریکا در واقع رابطه خوبی داشته باشه و هم با چین و روسیه و در مورد منطقه هم میخواد در واقع اون سیاست به صفر رسوندن تنش و مشکلات با کشور همسایه رو در دستور کار قرار بده از جمله با ایران و از جمله با اسرائیل ارزیابی که جمهوری اسلامی داشت این بود که با آدیسازی روابط خودش با عربستان به نوعی به اون توافقات ابراهیم یعنی آدیسازی روابط کشور عربی با اسرائیل ضربه میزنه و اون رو بالانس میکنه در حالی که عربستان دراز مدت فکر میکنه و حتی دولت بایدن و به نوعی اون عادی سازی روابط بین جمهوری اسلامی و عربستان به هیچ وجه به معنای این نیستش که عربستان روابطش با اسرائیل عادی نخواهد کرد بنابراین عربستان از این منظر هم داره به قضایه نگاه میکنه که در این حال از اون روابط خودش با اسرائیل بتونه که جمهوری اسلامی رو بالانس بکنه بنابراین گفتم این عادی سازی اجتناب ناپذیر هستش ولی زمان بعد در کوتاه مدت هم حتی ممکنه عملی نشه ولی چون دولت بایدن به حال به دنبال یک دستاورد سیاست خارجی خودش هستش علاوه بر اون مسئله جنگ اوکراین چه بحث در واقع بخواد در واقع به حتی شرط محمد بن سلمان هم تن بده که در واقع بتونن این عادی سازی رو کلید بزنن ولی بازم میگم این یه روند یک شب رخ نخواهد ممنونم از شما حسین آقای پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه حزب مشروطه ایران با صدور بیانیه حمله و برخورد فیزیکی با محمد رضا علی پیام تنز پرداز متخلص به حالو رو که روزهای گذشته در تجمعی در لندن رخ داده بود محکوم کرده این حزب با نکوهش آنچه برخورد انزجار آور و خودسرانه با دیگراندیشان خونده این گونه رفتارها رو خارج از اصول یک جامعه متمدن عنوان کرده بیانیه حزب مشروطه ایران میگه انجام رفتارهای از این دست با هر بهانه و استدلالی فقط در خدمت مسموم سازی فضای سیاسی ایران در دوران به گفته اونها انقلاب زن زندگی آزادی و بعد از اونه بعد از تجمع لندن همکارم نیوشا سارمی در برنامه تیتر اول با آقای آلی پیام گفتگوی کرد بخشی از اون رو با هم ببینیم من گوشه میدون ایستاده بودم منتظر دوستانم که قرار داشتیم با هم که بیان به هم ملحق شیم بریم یه وقت دیدم که بلنگو شعارهاش مشخصا علیه منه دارن من رو خطاب میدن خود یکی از اینها هم حاویل ماهور فکر میکنم از اون تعامل به طرف من شروع کرد فیلم برداری کردن و یک عراجیفی گفتن که من تو خواستم جوابش رو بدم موبایلم رو در آوردم ازش فیلم بگیرم رفت ما هم طبق معمول دوربین ما اسلحه ما دوربین ما در آوردم و شروع به فیلم برداری کردم که حمله اینها شروع شد فخاشی حتی که فوش های زیر کمری طبق معمول همیشه و بعد هم دیگه تعرض فیزیکی دوبار سعی کردن موبایلم رو بگیرن پرت شد رو زمین کلام های مرتب از رو سرم میپراندن هل میدادن و اون سایر غذایی که توی فضای مجازی شما دیدید دیگه با کمال افتخار 
ازش یاد میکنن فواد پاشای دبیر کل حزب مشروط ایران از لس آنجلس با مساق پاشای چه شد که تصمیم گرفتید چنین بیانیه صادر کنید با درود به شما و همه بینندگانتون بیانیه که ما دادیم در مسیر اهداف و نگاه نگاه سیاسی که داریم تو این سالها ما همیشه معتقد به تعامل بودیم معتقد به پذیرفتن مخالف بودیم معتقد بودیم که بعد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با هم همکاری کنند من امیدوار بودم که واقعا چنین فضای ایجاد نشه از هر دو طرف و من امیدوار هستم که سازمانهای و تشکرات جمهوری ها هم در این مورد نظرات خودشون رو به شفافیت بیان کنند تا اینکه این اختلافات فقط از یک طرف خیره میاد و دو طرف میاد به این دعوا همشه دو طرف داره یه دعوایی باشه دو طرف داره امیدوار که سازمان مشروطه ها و سازمان های مشروطه دادن نظرشون و جمهوری خواهان هم نظرشون در این مورد بدن ببینید همین الان ما در فضای مجازی میبینیم که کسانی شاهزاده رضا پهلوی رو تهدید به مرگ میکنن آیا من امیدوار هستم که ببینم که سازمان های جمهوری خواه در مورد این تهدید موزه میگیرن خط میکشن و خودشون رو سوا میکنن برای که من معتقدم ایران آیدی ایران است که همه اندیشه های سیاسی باید در اون نقش داشته باشن در اون گفتگو کنن نظراتشون رو موافق و مخالف بگن و بعد با در کمال دموکراتیک باشه این رفتار داشته باشیم برای این اثر روی این نگاهی بود که ما قدیم داشتیم ما این بیانیه دادیم و از حق به حساب آزاد بیان عقیده به دفاع کردیم در حقیقت آقای پاشا اختلافات سیاسی همیشه بوده با هست ولی به نظرتون چه اتفاقی افتاده که این فاصله بیشتر شده و در مواردی مثل اتفاقی که در لندن افتاد به برخورت های فیزیکی ختم شده آه اگر بخوام صادقانه نظر رو بگم به نظر من به ب... ب... حساب احساب بزرد اتحاد جمعی اسلامی وقتا نقش اصلاحی داره وزارت اعتراض جمهوری اسلامی تلاش میکنه بازی را از تهران و از ایران به خارج کشور منتقل کنه تلاش میکنه تحریک کنه که تانی را تلاش میکنه که به حساب آدمایی که تاب حوصله کمتری دارند تاب کمتری دارند رو در این صحنه ها به حساب تشویق کنه و تحریک کنه من تردید ندارم که همچین که بیانیه اونم ما گفتیم کار رفتاری که در در لندن انجام گرفت با آقای علی مقام رفتار درستی نبوده ولی واقعا سوال اونجا مطرح میشه آیا واقعا آقای علی مقام لازم بود اونجا برن لازم بود وقتی میرن یک تظاهراتی رو مشروط خواهان یا سلطان طرفا دارن برگزار میکنن تو اعلامیهشون عکساش به حساب نوشته هاش مشخصه و ایشون قبلا چندین بار به این به این جمع و به این جمع ها با حساب اعتقادات دولت خیلی توم داشتن باز هم باشن با دوربینشون برن اونجا و بعدا وقتی ببینن اون جمع نیست که مورد پسندشون باشه باز بیستن اونجا باز با اون جمع تلاش کنن که حتما به حساب ویدیوهای تایید کنن ما فراموش نکنیم در این چه سال توندی ها در گذشته بسیار شدیدتر بود همه ماها همه ما هم میگم بدون که چه سال پیش توی مبارزه هستیم تهدید به مرگ شدیم تهدید کشتن شدیم چندین بار برای همه ما تله تله های اطلاعاتی چنده شده ولی آیا هیچ وقت تبدیلش به همچین صحنه نکردیم عکس نگرفتیم پخش نکردیم تلاش نکردیم جرای مقابلمون رو تا این حد به حساب به بعد شما یا دیگرانی عکس نگرفتن اینکه شما یا دیگرانی عکس نگرفتن یا فیلم نگرفتن توجیه که نمیکنه رفتاری که با ایشون شده نه 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 تو دفتر من میگفتم ما خودمون اعلامیه دادیم ما اون رفتار رو رد کردیم تردید داریم نیست من معتقدم که به حساب ما ما که در فضای سیاسی کار میکنیم وظیفه داریم با دراتی بیشتر نگاه کنیم اگر هم رفتاری هست که مورد پسندمون نیست اون رو باید بتونیم به حساب اون فضا رو هندل کنیم اگر نتونیم این بود ما این فضاها رو کوچک رو هندل کنیم چگونه میخوایم فردا ایران رو مدیریت کنیم به نقش جمهوری اسلامی فضای... اشاره کردید آقای پاشا ببخشید من می‌خواستم ازتون بپرسم چون به نقش جمهوری اسلامی اشاره کرد می‌خوام ازتون بپرسم که بالاخره اقداماتی که جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور می‌کنه بر کسی پوشیده نیست ولی چقدر نقش تشکل های سیاسی رهبران سیاسی احزاب مثل خود شما که بیانیه دادید به نظرتون مهم هستش که اجازه ندن خشونت های این چنینی وارد فضای سیاسی بشه بسیار زیاد است من من گفتگویی داشتم با تعدادی از دوستان جمهوری خواهی خودم و در همین مورد و گفتم آقا اونها هم وظیفه دارن در این مورد نظر نظراتشون نمیگم چی بگن هر چی که میلشون ولی نظراتشون رو بیان کنن و بگوین حرفشون رو من معتقدم که در اینجا که ما باید به حساب در بوتهای آزمایش خودمون نشون بدیم چی فکر میکنیم چه گونه میخوایم در این حال ما یادم نره هیچ کدوم از این کتانی که عکسای شاهزاده رضا پهلوی یا پادشاه فرید و خودشون هم میکنن معنیش این نیست که مثلا در این دانشگاه تاتن تلوی دو یک آکادمی به حساب مشروط خواهی درس خوندن یا ترین شدن یا آموزش دادن هر کسی میتونه هر عکس رو برداره و این این نباید به حساب همه مشروط خواهان یا درختان پادشاهی گذاشته بشه نظر من ممنونم از شما فواد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران از لس آنجلس 
ماجرای محمد رضا علی پیام در این روزا واکنش های زیادی به همراه داشت اما تنها مورد از نشانه های عمیق تر شدن شکاف بین جریان های مختلف اپوزیسیون نیست بسیاری از این خصومت ها و اختلافات تازه نیستند بعد از تشکیل شورای همبستگی خیلی ها تصور می کردند دست کم در راه گذار از جمهوری اسلامی شماری از مخالفان حکومت تونستن بخشی از این اختلاف ها رو کنار بذارن اما اون هم دوام چندانی نداشت چرا فارغ آمدن بر اختلافات سیاسی ایرانی ها تا این حد دشوار و رواداری و مصالحه به این اندازه نادره؟ چه کسی بهتر از شهریار آهی تحلیلگر سیاسی که این سوال ازش بپرسیم چه شده آقای آهی که این رواداری اینقدر نادر شده در بین ایرانی ها به خصوص اپوزیسیون و اون تصویر همبستگی که تصویرش هم داریم پشت سرمون میبینیم عمر کوتاهی داشت همیشه میگن در این شرایط حساس ولی واقعا الان در شرایط حساسی کشور عزیزمون قرار گرفته نگاه های به بالا رو فعلا بذاریم کنار یا نگاهی به جامعه بکنیم یک زمینه هایی در جامعه وجود داره که واقعا خطرناکه وقتی که به این درجه از محرومیت فقر استیصال عدم اعتماد به نفس وقتی که میرسه به یه جامعه ای و با این مظلومیتش با این ظلمی که داره بهش میشه خشم عصبانیت خب اینا یه شرایط پیچا فاشیستی ایجاد میکنه این شرایط ما دهه 1920-25 توی ایتالیا توی آلمان دیدیم ادهی سوار میشن روی این برای این که زمینه ای رو مساعد ببینن برای یه دست کردن همه چی ویژگی های با تئوری البته با برنامه ویژگی های اینا خیلی مشخص ویژگی های فاشیستی یعنی هر گونه کسرتگرایی رو رد میکنه همه چیز رو میخواد در یه اندامی با یه سر واحد قرار بده اگه جمهوری اسلامی فکر میکرد اینا موفق میشن و وقت میترسید بیشتر الانا باشون مبارزه میکرد اما اونم تحلیلش اینه که این کافی نیست برای اینکه یه جریان دیگری هم در کشور وجود داره و اون جوانان جنبش محسا هستن که میان بارشی هستن ضد اوتوریته از بالا هستن ضد یک اندام شدن هستن آزادی میخوان پلورالیزم کسرتگرایی میخوان بنابراین موفق نمیشه پس سعی میکنه از این فقط برای اختلاف انداختن توی خود اپوزیسیون ازش استفاده بکنه حالا کاری که حزب مشروطه کرده کارایی که حزب مشروطه شورای گذار شورای تصمیم دارن انجام میدن کارایی که گفتگو برای نجات جلساتی که در پاریس بود از ملی مذهبیاتوش هستن نزدیکتر به میرحسین موسوی که عبور کرد از جمهوری اسلامی اونا هستن اینا خیلی با ارزشه برای که بخش های معتدل اپوزیسیون باید با همدیگه همکاری بکنن از میان این دو شاخ فاشیزم و آنارشی که پس از فروپاشی جمهوری اسلامی روبرو ممکنه قرار بگیره جلوگیری بکنن ولی چقدر اون بخش های میانه رو یعنی میخوام یه نگاه پراگماتیک هم اگه داشته باشیم چقدر اون بخش های میانه رو میتونن در به ثمر رسوندن یک انقلاب موفق باشن یعنی میخوام این ازتون بپرسم چون از اجتماع شروع کردید و این خشمی که وجود داره ممکنه بسیاری از چهره های سیاسی فکر بکنن که خب یک استراتژی میشه چید و از این خشم استفاده کرد چه اشکالی داره مثلا اینجا در آمریکا هم نمونه شده داشتیم دیگه تیم آقای ترامپ تقریبا از اون خشمی که وجود داشت در بخشی از این میانه ای آمریکا استفاده کرد و به پیروزی رسید الزامن هم فاشیستی نبود ممکنه بعضی ها بهش اتهام فاشیستی بزنن ولی میشه گفت مثلا راست راست افراطی بود به فاشیست نرسید اینجا میتونین یه انتخاباتو ببرین میرین تو کاخ سفید میشنین کنترل همه چی در دستتونه در ایران هم چی شرایطی نخواهد بود مسلط شدن به اوضاع بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی کار بسیار مشکلی خواهد بود پشتیبانی بخشی از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی رو لازم داریم پشتیبانی بسیاری از دستگاه اجرایی کشور که دارن کشور رو اداره میکنن همه که فاسد نیستن این کشور داره اداره میکنه پشتیبانی همه اونا رو لازم داریم یه چیز فاشیستی یه چیز آنارشیستیکی نمیتونه این رو به دست بیاره اتفاقا یه چیز معتدل کسرتگرا هست که میتونه با هماوایی با, با همکاری با اون نیروها در داخل به یه توافقی برسه تنها راه این هست هیچ راه دیگری وجود نداره اینطوری نیست که فقط و فقط با جفسازی یه گروهی در اپوزیسیون در خارج یا حتی با لجاره هایی در داخل کشور 
با لباس قهوه یا با قول فاشیست ها بتونه مسلط بشه به اوضاع ایران کسرت گراتر شده همینطوری عرض کردم ولی این فاشیست یه رهبر فاشیستی هم میخواد دیگه نمیبینیم انصافا در بین اپوزیسیون کسی که حرفا یا گفته های فاشیستی داشته باشه همشون به نظر کسرت گرا میانه رو دنبال دموکراسی حداقل در بیان اینطوریه نه من من نیروهایی رو میبینم در اپوزیسیون که با زبانشناسی دقیق کلیدواجه رو که پیدا میکنین کلیدواجه های کاملا حذفی یک اندامی ضد کسرتگرا و اتفاقا اونا هستن که موج هاشون رو قشنگ میتونین هماهنگ بکنین با موج های همین رجاله هایی که کاره که دارن انجام میدن ردیابی ناسون موتور روایت سازی جمهوری اسلامی بسیار قویه و داره استفاده میکنه برای همان کردن اینا نه برای پیروزی فاشیزم ولی برای اینکه فاشیزم تخته بکنه اعتبار زدایی بکنه از بخش معتدل اپوزیسیون و این بخش غیر معتدل یا بخشی که یکم هیجان بیشتری داره در چنین فضایی نمیشه اونها رو بسیج کرد میخوام میگم نگاه اخلاقی ندارم بهشون نگاه کاملا سیاسی دارم میکنم بسیج کرد اونها رو با در چنین فضایی که بیشتر برن دنبال به نتیجه رسوندن اون برنامه سیاسی که یک رهبر داره هیجان بد نیست هیجان چیز خوبیه کارهای زبانی که برمیانگیزه اکسیون سیاسی و در داخل خیلی خوبه ولی ویژگی های فاشیزم دوم به خروس اون واجه ها اون تئوری کاملا معلومه اون حذفیه ببینید بهترین جای کلید زدن به موفقیت در تشخیص گرایش های فاشیستی ضد کسرت گرا بودنشه به جامعه فردا ایران بدون کسرت گرایی محال بتونین اداره کنی ممنونم از شما شهریار راهی تحلیلگر سیاسی همیشه خوشحالم که شما رو در برنامه دارم ماه گذشته شاهزاده رضا پهلوی با گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل دیدارهایی در اسرائیل و همینطور اینجا در واشنگتن دی سی داشت آقای پهلوی هدف از این دیدارها رو تلاش برای بسیج جامعه بین المللی برای مبارزه با سیاست های جمهوری اسلامی توصیف کرده بود او این دیدارها رو امید بخش کند و گفت برای احیای روابط دوستانه بین دو ملت ایران و اسرائیل تلاش میکنه در این دیدارها بنجامین فرانکلین چاوس فعال سرشناس حقوق بشر هم حضور داشت آقای چاوس در گفتگو با برنامه 24 درباره دیدارش با وزیر اطلاعات اسرائیل و شاهزاده رضا پهلوی و اهمیت افزایش آگاهی افکار عمومی در غرب از اتفاقات در ایران گفت از وزیر اسرائیل گیلا گاملیل برای ترتیب دادن این جلسه برای اولین دیدارم با شاهزاده تشکر می کنم من خیلی تحت تاثیر شاهزاده و دیدگاهش درباره ایران دیدگاهش درباره خاورمیانه و مسائل جهانی قرار گرفتم که بر زندگی همه مردم در سراسر دنیا تاثیر میذاره ما اخیرا در اسرائیل بودیم و با وزیر ملاقات کردیم بعدش وقتی که او به ایالات متحده اومد هم جلسه ای داشتیم در اون جلسه او پیشنهاد کرد که من با شاهزاده ملاقات کنم حتی زمانی که من در اسرائیل بودم هم ما درباره وضعیت ایران بحث می کردیم به ویژه مسائل زنان در ایران که اونها رو تحت تاثیر قرار میده مسائلی که همه مردم ایران رو تحت تاثیر قرار میده میدونید مردم ایران چون این تاریخ بزرگی دارند و سهم ایران در تمدن به خوبی شناخته شده است اما همه نگران وضعیت فعلی ایران هستند شنیدن حرفهای دست اول از زبان شاهزاده به اطلاع رسانی بهتر ما در ایالات متحده و قطعا رفتن به جلو کمک میکنه اگه اوضاع در ایران پیشرفت کنه بر منطقه و همینطور کل دنیا تاثیر میذاره خب من فکر میکنم همه مردم از جمله در ایران با حقوق غیرقابل انکاری متولد میشن حقوق فقط توسط حکومت یا دولت به مردم داده نمیشه حقوق اولیه انسان ذاتیه همه انسان ها همه ایرانی ها حق انسانی برای تعیین سرنوشت دارند حق انسانی برای بیان خود دارند حق انسانی برای برجسته کردن و جشن گرفتن فرهنگشون دارند یکی از چیزهایی که من درباره ایران میدونم اینه که عمیقا از نظر فرهنگی غنی و با تاریخی با شکوه من فکر می کنم مردم آمریکا به اطلاعات بیشتری درباره اونچه که واقعا در ایران اتفاق میفته نیاز دارند 
من فکر می کنم اکثر آمریکایی ها از مردم ایران حمایت می کنند از حقوق انسانی اونها حقوق مدنی اونها نه تنها حق اعتراض بر ترس و حق پاس داشتن فرهنگشون این چیزیه که ما با شاهزاده هم درباره اون بحث کردیم که ما می خوایم به گسترش آگاهی در ایالات متحده و سایر نقاط جهان در باری واقعیت ها چالش ها و چگونگی قلبه بر رنج های مردم در ایران کمک کنیم در ادامه از آقای شاوز پرسیدم چطور میشه بین دخالت خارجی ها با حمایت اونها از معترضین در داخل ایران مرز قائل شد فکر میکنم شما نکته که بسیار مهمی رو مطرح میکنید فرداد این انگیزه و قصد ما نیست ما در ایالات متحده برای مبارزه بومی مردم ایران برای آزادی، ادالت و برابری ازشون حمایت میکنیم. من فکر میکنم همونطور که قبلا گفتم مردم ایران باید حق تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشند. مردم ایران حق دارند، حق مادرزادی خود رو برای حقوق بشر داشته باشند. در خارج از ایران درباره شرایط زنان ایرانی نگرانی جدی وجود داره. در نهایت اوضاع توسط مردم ایران حل خواهد شد. نه با تأثیرات خارجی، نه با دخالت خارجی فرداد باید به شما و به مردم ایران اطلاع بدم که مردم در سراسر دنیا نگرانند مردم در سراسر جهان میخوان از تلاش هایی در ایران حمایت کنند که منجر به پیشرفت برای همه ایرانی ها بشه من معتقدم فرای مرز های جغرافیایی و فرهنگی همه ما در نهایت انسانیم و همه از یک ریشه ایم وقتی میبینیم یک انسان در ایران تحت ظلم ما نمیتونیم ساکت بمونیم نه به این دلیل که میخوایم دخالت کنیم بلکه میخوایم از اونها برای گرفتن حقوق اولیه خودشون برای آزادی ادالت در برابر تبعیض ها از اونها حمایت کنیم بنجامین فرانکلین چاوس بود فعال حقوق بشر بعد از اینکه شرکت انویدیا اعلام کرد انتظار داره فروش محصولاتش در سه ماه دوم سال میلادی به 11 میلیارد دلار برسه ارزش سهام شرکت در ساعت اولیه صبح پنجشنبه 25 درصد بالا رفت و به 960 میلیارد دلار رسیده. این ویدیو سازنده تراشه‌ای که ازش برای توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی مثل چت جی بی تی هم استفاده میشه. افزایش 25 درصدی ارزش سهام در یک روز بعد از اونه که در سه ماهه اول سال 2023 ارزش سهام این ویدیو به دلیل تقاضای چشمگیر برای تراشه‌های قدرتمند دو برابر شد. با این رشد انتظار میره شرکت انویدیا به زودی به جمع شرکت های اضافه بشه که یک هزار میلیارد دلار ارزش دارن. کوشیار عظیمیان مدیر عامل شرکت 310 AI و کارمند پیشین فیسبوک از سان فرانسیسکو با ماست آقای عظیمیان. امیدوارم که سهام انویدیا رو داشته باشید. من چند سال سهام میخرم آپشن میخرم ولی چیزی که بزرگتر از سهام برای ما است ما داریم کمپانی که من شروع کردم استارتاپ ما با انویدیا خیلی ما پارتنرشپ قوی داریم الان الان قیافه منو میبینید قد کج و کلم الان من تا صبح بیدار بودم روی پروژه که از سه روز دیگه شروع میشه ما داریم کار میکنیم و خیلی ما سوار این موجه هستیم حالا آره من قبل از اینکه شروع کنم مثلا راجع به این بحث انویدیا صحبت کنم یعنی بحث استاک صحبت کنم واقعا یه تبریک به کل تیم انویدیا و این سی او شون آقای جنسن هوان که یه آدم یعنی که تایوان به دنیا آمده و آمریکا بزرگ شده و یه شخص بسیار جالبی و سی سال یه ویژن یه به قول معروف دیدی که تمام به سرا تخم مرغا رو توی سبد درست گذاشته برای سی سال و امروز داره نتیجهش رو میبینه و به قول از شود من دعوت بودم دو ماه پیش رفتم هدکورترشون که با کمپانیایی که باشون کار میکنن صحبت کنن راجب آینده مثلا راجب ای آی و از پروڈاکت لاین تا تک استک تا تمام دیزاین خود هدکورتر یعنی ساختمون هدکورتر هم میگفتم خود این آدم رفته دیزاین کرده و برای ما آورده و یه واقعا تصویری از یک رهبری که رهبری که ویژن داره و یه رهبری که واقعا رهبر معظمه نه برخلاف بعضیا که اسمشون رهبر معظمه خیلی 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 انسان عجیب و من خیلی ریسپکتم و واقعا قبل از اینکه شروع کنیم واقعا سر تعظیم بیاریم جلوی این سی سال ویژن آقای عظیمیان ولی اتفاقات غیر مستقیم به پردازنده های جی پی یو های 
انویدیو هم بهشون کمک کرده اینطور نیست مقصود هم بیشتر رمز ارزها هست به یاد داری یک دورانی بود که اصلا پیدا کردن جی پی های انویدیا کار دشواری بود به خاطر اینکه به سری ازش استفاده میکردن برای استخراج رمز ارزهای مختلف این تیکه از انویدیا است که کمپانی ما رو نشون میده دو سه ثانیه بعد حالا خواستم برای کسایی که در نگاه این تیکه ای که کمپانی ما که این لارج مالکولار دیزاین میکنیم کمپانی تریتن ای آی آره دقیقا ببینین یه چیزی یه اصطلاحی تو آمریکا میگن این بحث گولد راش بس گولد راش هم کلمه فارسیش میگه بزا حجوم به وقتی یه جایی توی سرزمینی بوده که طلا پیدا می شده همه دیگه همه آدمایی که میخواستن پولدار بشن به اون سرزمین مثلا حجوم می آوردن که پولدار بشن که به پدیده میگفتن گولد راش یه اصطلاحی تو آمریکا داره میگن وقتی گولد راش میشه کسایی که بیل و کلنگ میفوشن اونا از همه پولدارتر میشن انویدیا یه کمپانی که الان دنیا رو توی چهار تا انقلاب صنعتی ببینین داره برای تمام این چهار تا انقلاب صنعتی بیل و کلنگ میفوشه یعنی بلاک چین و کریپتو که شما اشاره کردین بعد بحث ای آر وی آر و متاورس که فکر می‌کنم پتا پارسال ما مهمون چون بودیم راجبش صحبت کردیم بایوتک که کمتر راجبش صحبت میشه و اون به نظر من یکی از مهم‌ترین است و از همه 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 اینا مهمتر ای آی که الان داره میاد که نه تنها به نظر من یکی از بزرگ یک بزرگترین به اصطلاح انقلاب صنعتی زمان ماست که احتمالا بزرگترین انقلاب صنعتی تمام تاریخ دنیاست به قول معروف بیل و کلنگ تمام این چهار تا انقلاب رو داره انویدیا میفروشه چیزی که انویدیا میفروشه چیزی که امسال هم اگه تو این کینوت رو من تو کانال تلگرام و اینستاگرام هر دو شیر میکنم این کینوت رو اگه نگاه کنید که یه ساعت من واقعا توصیه میکنم هر کی میخواد به آینده دنیا داره به چه سمت میره یه ساعت رو نگاه کنه چیزی که انویدیا خیلی عوض کرد حرفش رو دیگه نمیگن ما جی پی میفروشیم نمیگن ما سخت افزار میفروشیم میگن ما اکسلریتد کامپیوتینگ میفروشیم یعنی ما محاسبات عددی رو سریع میکنیم و این محاسبات عددی پایه تمام این انقلابای صنعتی آینده خواهد بود این محصول جدیدی که دارن میرن بیرون یه جی پی اسمش از H100 که توی ظرف های هشتایی اینا رو میفروشن که هشتا از این یه پادی هست به نام دی جی اکس که هشتا از اینا به هم وصل میشه و با هم سریع صحبت میکنه ویژگی که داره شست ترافلاپ اینا میتونن به صلاح محاسبات عددی انجام بدن یعنی شست میلیون میلیون floating point operation در ثانیه انجام میدن 60 میلیون میلیون محاسبه در ثانیه که این باعث میشه بشه یک چیزی مثل چت جی پی تی رو ولی کمتر از 60 ثانیه است ممنونم از شما کوشار عزیمیان مدیر عامل شرکت تریتن ای آی و کارمند پیشین فیسبوک از سان فرانسیسکو و ممنونم از شما که برنامه امشب رو دنبال کردید